大家好，我是刘宇啊，骑单车游新疆，在这个凉亭啊，我呢住了两个晚上了，上网啊，寄一些快递啊，浪费了很多的时间啊。这个村子呢叫贝姆房子村，名字非常的特别，后面呢是一个驿站，是福建莆田越界的。现在呢装备已经收拾好了，打算去前面吃一份拌面呢，就出发了。这边商店有好几家，吃饭的也有那么几家了。我去前面那家停车那个地方，选人多的就对了。这天气啊，真晒呀、啊！看一下，哎呀，吃拌面。这个电量只有百分之零了，必须要给它充起来。开饭了，嗯，这筷子有一股那种。竹香味，这个筷子是竹子做的，很香。啊，我不要，啊，不要是。哎呀，这个辣子肉，这个，还有这个放了土豆丝。拌面啊，中国。啊，我先吃。先吃了再说。嗯，中午吃的面比较抗饿，因为这个面比较扎实。前面开始上坡，一路上坡已经骑了八公里左右了。之前我认为这条幺零幺国防公路啊会很荒凉，来了之后呢就感觉几十公里都有吃饭住宿的，和想象当中啊不太一样。虽然说这个季节呢是淡季啊，但是也有吃饭的，所以来这里还是非常方便的。爬完一个坡。还有一个坡，要赶紧啊，到下面取快递，已经存了好久好久，还有六公里啊，这个大转弯，终于来到了清水河人民政府啊，来这里面取个快递啊。这个乡镇呢，非常的特别啊，感觉就像是一个度假区一样的。还有半个小时，他们就下班了，来的正是时候。哎，你好，取个快递，八八六九。就那个六吗？六。六尾鱼。六条。啊，六尾鱼。啊，对，五十分钟。啊，照片可以吗？五十分钟。呃，身份证那个放在那个外面了，那个照片有。嗯，对，出不，那个是。这边出来有一段这种土路，啊，现在打算回到大路上面去。
修摩托车的，在超市买点东西再走，水都没有。老酸奶，买点零食。六十四，多少？六十四。真的？好像是。是，一百多公里了。这到哪去了？啊，乌鲁木齐。乌鲁木齐。这个风景真好啊！这边的环境倒挺不错，地里面的野花，还有牛群。一段下坡路，这一爽的，对面呢就是石门子水库啊。这里啊，雨水啊还是相当充分的，再加上呢，在天山脚下面，这边的水库特别的多。这山路啊，还是挺陡的，因为从峡谷下面爬上来的。看一下这个塔西河石门子水库，这个坝体目测有八十多米吧，近距离开的话可能更壮观。这里的天气啊，随时有可能下大雨的，所以不太适合久留，我就继续往山上面爬了。这里呢，差不多四五公里啊，就是一个上下坡。往这里上去三公里，又到山顶了，然后再骑一个三公里，又下坡，再然后再上坡，差不多就是这种没完没了的上下坡。爬上来了，这里有个停车场，观景台，看一下有没有吃的。如果没有的话，只能自己做了，好像没有。看一下风景吧。晚霞了，晚霞了！一口气啊，从这峡谷下面骑上来的。如果换作是在西藏海拔在四千七百米左右，我肯定是骑不上来的。但是在新疆这里海拔低嘛，所以啊，很轻松的就上来了。晚上的话，可能要自己做饭了，这里也没有吃饭的。我去那个地方，下面有个桥洞啊，可能去那边露营吧，因为现在天马上就黑了。这个晚霞倒是挺不错的，不需要任何的滤镜。新疆这个晚霞，绝了！好久没有看到这种壮观的、这种鲜艳的颜色的晚霞。
天气也慢慢的变冷了。哎呀，这里好像就是开这种晚霞的，其他的也没有什么特殊的。这里呢也没有吃饭的。晚上住桥洞，桥洞上面可以挡一下风，就在这下面。往这里下来。一下来下来，看一看，哎呀，这个桥洞不行啊，是这种圆柱体的，有水。我去其他地方。这里面好像有一根柴火，哎呀，哎呀，别掉下去！我就知道这里有个柴火，来的时候就看见了，给他带着吧。晚上生火的柴火就靠他了。回来去其他地方。去对面看一下，这边好像可以挡一下风啊。那边风比较大，游客比较多。这边不知道可不可以露营啊？看样子是没地方露营了，这里。这里也有柴火，不过我一根就够了。不能继续往前面走了，因为全部都是上坡。我刚刚开了一下，就在这附近找个地方住一晚。这边风小，这个房子不知道是干嘛的，就这里啊。看看我这上面下来的，就快这里了，这里有个空地，挺好的。我带了很多的柴火，晚上做饭。赶紧搭上吧，还有十几分钟天就黑了。就这里了。燃上炉，美梦似路程。炉里风声，风声扑面过。一直在忙活手机的信号，来的时候呢是有信号，但是这个信号也是假的，一会儿有一会儿没有，信号也是。晚上有可能视频剪辑不了了，要么就是把这个帐篷拍到上面去，上面的话风有点大呀。先做饭了，反正拍视频没事，主要是剪视频的时候必须要有信号。你要洗一下这锅，好久没做了，里面稍微有点味道。这个水到这里，米饭我要去买了，还能吃两顿，还能吃一顿。生火做饭了，这地上面蚂蚁倒是挺多的，也不知道是哪来的。这个条开怪大小的，重新往上买一个吧。其实自己也能修啊，如果有那个焊接的工具的话，你看，把这根线焊到这里就行了。还是换一个新的吧，因为这个用久了不耐用了。反正这个风扇呢也能用，只不过这个风力比较小一些。做饭了，火声大一些，先煮米饭啊。今天算是弄晚了。看一下这个米饭泡了一个小时多了，还不错，这米啊，盖上，哎呀，哎呀，又蹦出来了，这个锅盖也要换一个新的了，外面这层不能吃了，哎呀，这个里面坏了，这也不能用。
，还得给它剥掉。幸亏这个包子比较大。做饭了，炒菜了啊！一瓶水用完了，这锅要洗干净啊！把这个刀插一下，这个大铁锅旁边已经缺野了。到时候拿回家去藏起来，可以了，差不多了。这锅还是挺不错的，跟随了我好几年的这个，味精、鸡精、盐、油，还有这个蚝油、酱油。就差不多这么多调料，这锅洗得干干净净了，先倒入油啊，这个油还不错，差不多够了，三颗冰糖，冰糖千万不能少啊！准备好的蒜末、小米辣，这个冰糖颜色已经炒出来了。哇，这个香味马上就出来了。这个包菜我就随便洗了一下，水不也有限，刚刚好这包菜，不多不少。可以啊。哎呀，好香的！这个火不是那么猛啊。火太小了，就是这个开关坏了，只能用这个小火炒菜。放点盐巴。好香啊，这个包菜炒的，差不多快熟了。放点味精，开饭啦！西风熟啊，这包菜。这米饭可以，这个米饭煮的好的秘诀就是在于。第一，米要好一些；第二，给它泡的时间长一些；第三，小火就可以了。嗯，煮的刚刚好。这包菜烧的是可以，但是不是很新鲜。开饭了，尝一下这个包菜。嗯，还行。这个厨艺打八分，这个菜的新鲜度只能打六分啊，刚刚好及格。总体来说还不错，吃起来没有新鲜的那种嫩。辣辣的这个，我这里啊，充电宝也没电，今天晚上还有，明天的话去找充电。无人机啊，太费电。一点钟了，冻得我
腿脚直哆嗦，晚上特别的冷啊。今天买的水是够用了，但是今天这个电好像不够用，我看一下还剩多少，百分之二十九，我估计不够用了。然后这个还有一点，但是也不多了，希望今天晚上能熬过去吧。然后这个挂镜台那里呢，好像中午有吃烤肉的，但是不知道那里能不能充电，好像是不太行吧。明天的话，看情况吧。这里手机信号也不好，不知道晚上能不能解视频啊？希望电量够用啊，如果不够用的话，晚上肯定是解不了视频的。我把那个另外一个手机啊放到那个上面去，但是有点远，信号也不太好。晚上这里应该是挺冷的。盖两个被子了，我把家里那个睡袋啊寄回来了。到时候冬天天气更冷的话，再买一个新的睡袋，能扛零下二三十度的那一种。这几天只能将就的用一下了。啊，这里实在是太近了，一点声音都没有。我这个充电宝啊，已经用到了百分之二十七的，我估计今天晚上这个电量不够用了，我把这个灯要给它关一下了。我们明天再见，晚安了。